Payshanba kuni chimyonga 55 sm qor yog'di. Juma kuni esa kuchli bo'ron davom etdi. Endi chimyonda qor qalinligi 84 sm ga teng bo'ldi. Juma kuni necha sm qor yog'di? Ko'rib turganingizdek, bugungi videomizda biz sizlar bilan qiziqarli mana shunday misolni yetishga harakat qilamiz. Misolimizda suratlar va bir qancha qor parchalari tasvirlangan. Albatta, bu holatni bizga tushuntirish uchun. Demak, misolni yetishni boshladik. Birinchi navbatda ahamiyat bergan bo'lsangiz, payshanba kuni chimyonga 55 sm qor yog'ibdi va undan so'ng yana juma kuni qor davom etgan holatda 84 sm yana yog'gan, ya'ni uning qalinligi biroz, ya'ni qanchagadir oshgan. Bundan kelib chiqadiki, bizdagi birinchi, ya'ni qalinlik 55 sm ga teng bo'lgan. Uni mana bu suratdan belgilab olamiz. Ko'rib turganingizdek, mana bu chizg'ichimiz 55 sm da turibdi. Va qor davom etgan holatda mana bu uzunlik aslida mana bu qalinlik 55 sm ga teng ekan va qor qalinligi, ya'ni qor yog'ishda davom etgani sari mana shu qalinlik ortib borgan va ortib borgan dan so'ng ertasi kuni 84 sm ga teng bo'lib qolgan. Bundan kelib chiqadiki, mana shu oralikda qalinlik ko'tarilgan, ya'ni qanchadir miqdorda bizda qalinligi oshgani uchun, ya'ni qanchadir miqdorda balandlik qo'shilgan. Bundan kelib chiqadiki, biz mana shu balandlikni aniqlashimiz kerak. Mana shu balandlik bizda so'roq belgisi bilan belgilangan, ana endi shu so'roq belgisi bilan belgilangan balandlikni topishga harakat qilamiz. Demak bu yerda bizda mana shu mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsak, aslida bizda 55 sm qor yog'gan edi. Va mana shu 55 sm ga biz so'roq, ya'ni biz aynan qancha bo'lganini bilmaymiz, ya'ni yana qancha balandlikka, qancha qalinlikka ko'tarilganini bilmaymiz. Shuning uchun so'roq belgisini qo'yib turamiz va biz mana shu 55 ga mana shu yerdagi uzunlikni qo'shadigan bo'lsak, u 84 ga teng ekanligi keltirilgan. Demak, bu yerda bizdagi mana shu umumiy balandlik yoki qalinlik deylik 84 sm ga teng bo'lsa. Ana endi bizdagi savol mana shu so'roq belgisi nechchiga teng ekanligini aniqlashimiz kerak. Bu yerda biz biroz boshqacharoq mantiqdan foydalanadigan bo'lsak, agarda biz mana shu 84 dan 55 ni ayiradigan bo'lsak-chi, 84 dan 55 ni ayiradigan bo'lsak, bizda mana shu so'roq belgisiga teng bo'ladi. Ana o'shanda biz uni aniqlay olamiz. Demak biz ustun ko'rinishidagi ayirishdan foydalanamiz bu yerda, ya'ni ustun ko'rinishda mana shu misolni yetishga harakat qilamiz. 84 ayirilgan 55, ayirilgan 55. Demak, bu yerda 84 dan 55 ni, ya'ni to'g'ri ayira olmaymiz, to'g'ridan to'g'ri, chunki 4 dan 5 ni, ya'ni kichik sondan katta sondan ayira olmaganimiz uchun bu yerda 8 dan mana bu 4 ga qarz olib beramiz. Bu yerda 8 ning o'rnida 7 qoladi, 4 ning o'rnida 14 hosil bo'ladi. 14 dan 5 ni ayirsak, bizda 9 ga teng va 7 dan 5 ni ayirsak, 2 ga teng bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, mana bu so'roq belgisi yoki mana bu yerdagi qalin lik ya'ni juma kunidagi qorning qalinligi 29 sm ga teng ekan. Mana shunday qilib natijani aniqlashimiz mumkin ekan. Demak, bu yerda biz 55 ga 29 ni qo'shadigan bo'lsak, 84 ga teng bo'lar ekan. Bunday misollarni biz qanday qilib tezda va aniq yetishimiz mumkin? Albatta, mana shunday suratlar va ifodalashlar orqali biz mana bunday yozuv, ya'ni matematik to'g'ri yonda shu orqali misollarni yetishimiz mumkin ekan.